வி த்ரீ ஆன்லைன் டிவி நேயர்கள் அனைவருக்கும் எனது அன்பான வணக்கங்கள் இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது ஒரு கோவப்படக்கூடிய ஒரு இளைஞனை பற்றிய ஒரு கதை ஒரு இளைஞன் இருக்கிறான் அவன் தினமும் கோவப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறான் தன் அம்மாவை பார்த்தாலும் கோவப்படுவான் தன் அப்பாவை பார்த்தாலும் கோவப்படுவான் தங்கையை பார்த்தாலும் கோவப்படுவான் நண்பர்களை பார்த்தாலும் கோவப்படுவான் கோவப்பட்டுக்கிட்டே இருப்பான் எப்போ பார்த்தாலும் கோவம் 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 அவை தான் இருப்பான் யாரை பார்த்தாலும் நம்மளாம் இப்போ நம்ம கூட இருக்கிறவங்க யாராச்சும் வந்து ஒருத்தர் இருப்பாங்க சில பேர் எப்போ பார்த்தாலும் கோவப்பட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க என்ன சொன்னாலும் கோவப்படுவாங்க ஏன்னா அவன் எதுக்கு எடுத்தால் எரிஞ்சு விழுந்துக்கிட்டே இருக்கான்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி அந்த பையன் கோவப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கான் உடனே உங்கள் அப்பா ஒரு நாள் உனக்கு கூப்பிட்டு ஒரு சுத்தியலையும் இன்னும் கொஞ்சம் ஆணியும் கொடுத்து தம்பி உனக்கு எப்பெல்லாம் கோவம் வருதோ அப்பெல்லாம் இந்த ஆணியை எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம வீட்டுக்கு பின்னாடி இருக்க செவத்தில் அடி அப்படின்றாரு இவனும் சரிப்பா நான் அடிக்கிறேன்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவனும் வந்து கோவப்படும் போதெல்லாம் அந்த செவத்தில் ஆணி அடிக்கிறான் எப்பெல்லாம் கோவம் வருதோ அப்பெல்லாம் செவத்தில் ஆணி அடிக்கிறான் ஒரு நாள் பத்து அடிக்கிறான் அடுத்து அஞ்சு அடிக்கிறான் அப்படியே அடித்து முடிச்சுட்டான் ஒரு வழியாக முடிச்சுட்டான் அவனு கோவமும் வரதில்ல கோவமும் குறைஞ்சிருச்சு உடனே உங்கள் அப்பாட்ட வந்து அப்பா எனக்கு கோவம் குறைஞ்சிருச்சுப்பா நான் ஆணியெல்லாம் அடிச்சிட்டேன் அப்படின்னா உடனே அவங்க அப்பா ஆணி அடிச்சுட்டியா சரி இனிமேல் எப்பெல்லாம் உனக்கு கோவம் வரலையோ அப்பெல்லாம் அந்த ஆணியை பிடுங்க அப்படின்றார் உடனே இவனும் போய் கோவம் வராத போல ஆணியை பிடிக்கிட்டே இருக்கா ஒரு வழியை டீ சீக்கிரமே பிடிங்கிட்டான் ஆணி கோவம் வரது இல்லை இல்லை இப்போ டக்குன்னு பிடிங்கிட்டான் பிடிங்கிட்டு ரொம்ப பெருமையாக வந்து அப்பாட்ட வந்து அப்பா ஆணி எல்லாத்தையும் நான் பிடிங்கிட்டேன்ப்பா அப்படின்னு பிடிங்கிட்டியாப்பா அப்படின்னா ஆனால் அந்த ஓட்டையெல்லாம் அப்படியே இருக்காப்பா அப்படின்றார் இவனுக்கு ஒன்றுமே புரியலை ஓட்டையெல்லாம் அப்படியே இருக்கு நீ ஆணியை பிடுங்கினா அந்த தடம்லாம் அப்படியே இருக்கே அந்த ஓட்டையெல்லாம் அப்படியே இருக்கே அப்படின்னு உங்களுக்கு அப்போ தான் ஒன்றும் புரியலை எங்கள் அப்பா சொல்கிற நீ வந்து ஒருத்தரை வந்து திட்டுற திட்டிட்டு நீ விட்டுடுற ஆனால் அவங்களுக்கு அந்த காயம் என்றைக்குமே அவங்களுக்குள்ள என்றைக்குமே வலிச்சுட்டே இருக்கும் கோவப்படும் போதோ திட்டம் போதோ கொஞ்சம் யோசிச்சு நிதானமாக பேசு நீ ஒருத்தங்க மேலே டக்குன்னு கோவப்பட்டுருவோம் ஆனால் அந்த நீ பேசின வார்த்தையும் நீ பட்ட கோவமும் அந்த காயம் வந்து அவங்களுக்குள்ளேயே தான் இருக்கும் மறையவே மறையாது தயவு செஞ்சு இனிமேல் யார் மீது கோவப்படாத நீ யார் மீதெல்லாம் கோவப்பட்டையோ திட்டினியோ அவங்கள்ட்டலாம் போய் சாரி கேளு மன்னிப்பு கேளு அப்படின்ட்டார் உடனே அந்த பையனும் த செஞ்ச தப்பெல்லாம் உணர்ந்து அவங்க அப்பா சொன்ன அந்த அறிவுரையை கேட்டு எல்லார்ட்டையும் போய் சாரி கேட்குறான் என்னை மன்னிச்சிருங்க மன்னிச்சிருங்க மன்னிச்சிருங்கன்னு அதே மாதிரி தாங்க நம்ம லைஃப்லேயும் நம்ம டக்குன்னு ஒருத்தங்களை திட்டிடுவோம் ஆனால் அவங்களுக்கு அந்த வழி உள்ளே இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் வெளியே காட்ட மாட்டாங்க அதுக்கு தான் சொல்கிறாங்க தீனால் சுட்டப்பொன் உள்ளாரம் மாறாதே நாவினால் சுட்டவடு அப்படின்றாங்க தயவு செஞ்சு இனிமேல் ஒருத்தங்களை பேசுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் யோசிச்சு பேசுங்க கோவமே படக்கூடாது லைஃப்பில் வந்து நம்ம என்றைக்கும் யார் மீது கோவப்படக்கூடாது ஒருத்தன் கோவப்படுறான்னா அவன் அழிவை நோக்கி போகிறான்னு நடத்தும் ஒரு மன்னன் கோவப்பட்டான் அப்படின்னா அவன் மன்னனாக இருக்கக்கூடிய தகுதியே கிடையாது ஸோ அதனால் வந்து என்றைக்குமே கோவம்ன்றது இருக்கவே கூடாது அதனால் இனிமேல் யார் மீது கோவப்படாதீங்க இனிமேல் இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் யார் மேலே கோவப்பட்டு பேசியிருந்தாலோ திட்டியிருந்தாலோ அவங்கள்ட்டலாம் போய் மன்னிப்பு கேளுங்க தயங்காமல் போய் மன்னிப்பு கேளுங்க கேட்டுட்டு உங்கள் லைஃப்பில் ரொம்ப அமைதியாக சந்தோஷமாக என்றைக்கும் லைஃப்பில் போங்க தயவு செஞ்சு கோவம் மட்டும் என்றைக்கும் யார் மீதும் பற்றாதீங்க சரிங்களா நன்றி வணக்கம் சந்தன காற்று நம் ஜன்னலில் வீசட்டும் சரித்திரம் நாளை நம் சாதனை பேசட்டும் வீத்ரி ஆன்லைன் டிவி